వెల్కమ్ టు సరోజాస్ కిచెన్ ఈరోజు నేను బగారా రైస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను దీన్ని ఫుల్ అవన్ కూడా అంటారు దీనికి కావలసిన పదార్థాలు చూపిస్తాను హాఫ్ కేజీ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను అంటే రెండు గ్లాసులు అన్నమాట దీన్ని వాష్ చేసుకుని వాటర్ పోసుకుని వన్ అవర్ పాటు నానబెట్టుకోవాలి టమాటా ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి మూడు పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా మసాలా దినుసులు ఇవి బిర్యానీ మసాలా దినుసులు గరం మసాలా వన్ టీ స్పూన్ తీసుకున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టూ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను వన్ స్పూన్ నెయ్య ఆయిల్ తగినంత పసుపు కొద్దిగా తయారీ విధానం చూద్దాం స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండీ పెట్టుకొని ఆయిల్ పోసుకోవాలి ఆయిల్ వేడయ్యాక దానిలో వన్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయిల్లో మసాలా దినుసులు వేసుకొని వేయించుకోవాలి మసాలా దినుసులు వేగాయి కదా ఇప్పుడు దీనిలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి వేసుకొని ఒకసారి తిప్పుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా మగ్గాయి కదా దానిలో టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి పుదీనా వేసుకోవాలి వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి దీనిలో ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసుకుని టమాటా ముక్కలు మెత్తబడేంత వరకు మూత పెట్టుకొని కాసేపు ఉడికించుకోవాలి మూత తీసి చూద్దాము చూడండి టమాటా ముక్కలు మగ్గిపోయాయి దీనిలో ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ముందే వేసుకోకూడదు ఇలా మధ్యలో వేసుకుంటే అడుగంటకుండా ఉంటుంది కొంచెం పసుపు వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ వేసుకోవాలి అర కేజీ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను నేను ఇవి రెండు గ్లాసుల కొలతకు వస్తాయి దీనిలో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి మరీ ఎక్కువగా కలుపుకోకూడదు రైస్ నానబెట్టుకున్నాం కదా విరిగిపోతాయి వన్ స్పూన్ గరం మసాలా కూడా వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి నేను వాటర్ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను బాయిల్ చేసిన వాటర్ వేసుకోవడం వల్ల రైస్ తొందరగా ఉడుకుతుంది రెండు గ్లాసులు బియ్యం నానబెట్టుకున్నాం కదా అందుకని నేను మూడు గ్లాసులు వాటర్ పోసుకుంటున్నాను బియ్యం నానబెట్టకపోతే రెండు గ్లాసులకి నాలుగు గ్లాసులు నీళ్ళు పడతాయి 
ఇప్పుడు నేను మూడు గ్లాసులు వాటర్ పోసుకుంటున్నాను ఒకసారి కలుపుకొని సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి మూత తీసి చూద్దాము రైస్ ఉడికిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా రైస్ ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు దీనిలో కొత్తిమీర వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అంతే బగారా రైస్ రెడీ అయిపోయింది సర్వ్ చేసుకోవడమే చూసారా బగారా రైస్ రెడీ అయిపోయింది ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది దీన్ని మనం ఆనియన్ రైతాతో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేస్తారు కదా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో వీడియోతో కలుద్దాము థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్